वेलकम टू माय चैनल मैप टैबलेस তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য ফেব্রিক একটি মূল উপাদান এবং এই ফেব্রিক ডাইং একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট ইন টেক্সটাইল তো আসুন আজকের আলোচনা থেকে আমরা জেনে নেই হোয়াট ইজ দ্য ডাইং ডাইং কাকে বলে এবং হোয়াট ইজ দ্য ডাইং প্রসিডিওর অফ নিট ফেব্রিক নিট ফেব্রিকের ডাইং প্রসিডিওর কি আপনি যদি এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে অল বাটনে প্রেস করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন डाइंग समाधान डाइंग सहज भाव बुझी कपड़ रंग कर प्रक्रिया से प्रक्रिया के डाइंग बोला আর কাপড় রং করতে যে পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাকে আমরা ডাই বলে থাকি হোয়াট ইস ডাইং প্রসিডিওর অফ নিট ফেব্রিক নিট ফেব্রিকের ডাইং প্রসিডিওর কি আমরা এখন জেনে নেব স্টেপ অন ব্যাসিং ইন এ ডাইং ফ্লোর ব্যাসিং ইজ দ্য প্রসেস অফ প্রিপেয়ারিং এ ব্যাস ফর ডাইং এখানে ব্যাসিং হচ্ছে একটি ফেব্রিক বা কাপড় ডাইং করার জন্য যে প্রস্তুতি ব্যবস্থা ডাইং ফ্লোরে তাকে ব্যাসিং বলা হয় এটি ডিপেন্ড করে অনেকগুলো ইনফরমেশনের উপরে কারণ একজন ব্যাটসম্যান এই ব্যাস কার্ডটি তৈরি করে সবগুলো ইনফরমেশন দিয়ে সেখানে বায়ার নাম্বার থাকবে অর্ডার নাম্বার থাকবে এবং কোন কালারের ডাইং করা হবে প্যান্ট নাম্বার মেনশন থাকবে এবং এখানে ফেব্রিকেশন কি জিএসএম কত কত কাউন্ট দ্বারা ফেব্রিক নিটিং করা হয়েছে এবং ফেব্রিকের লট নাম্বার কত ফেব্রিকের উইথ কত কোন মেশিনে ডাইং করা হবে কোন ধরনের মেশিনে ডাইং করা হবে ইত্যাদি সব ইনফরমেশন গুলো একজন ব্যাটসম্যান দিয়ে এই ব্যাস কার্ডটি তৈরি করে থাকে স্টেপ টু স্কোয়ারিং রিমুভিং অয়েল অ্যান্ড ওয়াক্সি ম্যাটেরিয়াল ফ্রম কটন ফাইবার বাই ফিটিং উইথ কস্টিক সোডাস টু মেক দ্য ফেব্রিক অ্যাবজর্বেন এখানে কটন ফাইবার থেকে অয়েল এবং মোম জাতীয় পদার্থ দূর করা হয় কস্টিক সোডার মাধ্যমে তাকে আমরা এখানে স্কোয়ারিং বলে থাকি তার মানে কটন ফাইবার থেকে মোম এবং অয়েল দূর করা হয় কস্টিক সোডা ব্যবহারের মাধ্যমে টু মেক দ্য ফেব্রিক অ্যাবজরবেন্ট ফেব্রিক অ্যাবজরবেন্টের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যাকে আমরা স্কোয়ারিং বলে থাকি স্টেপ থ্রি ব্লিচিং টু রিমুভ দ্য ন্যাচারাল কালার বাই ইউজিং হাইড্রোজেন পারক্সাইড তার মানে এখানে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রে ফেব্রিকের ন্যাচারাল কালার কে দূর করা হয় যাকে আমরা ব্লিচিং বলে থাকি স্টেপ ফোর এনজাইম ট্রিটমেন্ট টু রিমুভ হেয়ারিনেস অফ দ্য ফেব্রিক এখানে এনজাইম ট্রিটমেন্ট করা হয় ফেব্রিকের যে হেয়ারিনেস থাকে এই হেয়ারিনেস দূর করার জন্য বা রিমুভ করার জন্য এনজাইম ট্রিটমেন্ট ফেব্রিকের উপর করা হয় স্টেপ ফাইভ ডাইং ফর গেটিং দ্য ডিজার্ট কালার অ্যাজ পার বায়ার রিকোয়ারমেন্ট বায়ারের কাছ থেকে যে রিকোয়ারমেন্ট পাওয়া হবে সেই রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে এখানে ফেব্রিক কালার অনুসারে ডাইং করা হবে কারণ বায়ারের যে রিকোয়ার্ড আছে কালারের সেই কালারে একটি প্যান্টন থাকে প্যান্টন অনুসারে ল্যাবডিপ করা হয় ল্যাবডিপ অ্যাপ্রুভাল হলে ওই রেসিপি অনুসারে এখানে ফেব্রিক ডাইং করা হয় স্টেপ সিক্স ফিক্সিং টু ইম্প্রুভ ওয়াশ ফার্স্টনেস ইন দ্য ডার্ক কালার এখানে ফিক্সিং হচ্ছে ডার্ক কালারের ক্ষেত্রে যে ওয়াশ ফার্স্টনেসটি ইম্প্রুভ করা হয় কারণ ওয়াশ ফার্স্টনেস ইম্প্রুভ না করলে ডার্ক কালারে কালার ব্লিডিং হতে পারে কালার আউট হয়ে যেতে পারে ওয়াশ করার সময় যার কারণে এই ডার্ক কালারের ক্ষেত্রে ওয়াশ ফার্স্টনেস ইম্প্রুভ করা হয় ফিক্সিং এর মাধ্যমে স্টেপ সেভেন ওয়াশিং টু রিমুভ লুসলি হেল্প এক্সেস ডাইস্টার ফ্রম দ্য ফেব্রিক কারণ ফেব্রিক ডাইং করার পরে কিছু আলগা এক্সেস ডায়েস্টার ফেব্রিকে থাকে এই ডায়েস্টার গুলোকে রিমুভ করতে হয় যার কারণে ওয়াশের মাধ্যমে এই আলগা এক্সেস যে ডায়েস্টার থাকে ফেব্রিকে এটিকে ওয়াশের মাধ্যমে রিমুভ করা হয় স্টেপ এইট সফেনিং টু হ্যান্ডেল ফেব্রিক সফটওয়্যার ফিলিং বাই ইউজিং ডিফারেন্ট সফটওয়্যার এখানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ সফটওয়্যার ইউজ করা হয় ফেব্রিকের হ্যান্ড ফিল ভালো পর জন্য যাকে আমরা সফটেনিং 
step 9 spreading to remove excess water from fabric after dyeing ekhane kapur dyeing korar pore ba fabric dyeing korar pore kintu fabric ti bheja thake ei pane gulo remove kora hoy jake excess water bola hoy ei remove korar je process ti jake squeezing bola hoy squeezer machine er maddhome ei process ti kora hoy step 10 stentering to dry the fabric in open form এখানে ফেব্রিক কে শুকানো হয় ওপেন ফর্মে স্টেন্টারিক মেশিনের মাধ্যমে আর ফেব্রিক যদি টিউব হয় তখন ডাইরেক্ট শুকানো হয় ফেব্রিক কে স্টেপ 11 কম্প্যাকশন টু কন্ট্রোল দা শ্রিঙ্কেজ এন্ড ব্রিং আয়রন ইফেক্ট ইন দা ফেব্রিক এখানে ফেব্রিকের শ্রিঙ্কেজ কন্ট্রোল করা হয় এবং ফেব্রিকে আয়রন ইফেক্ট আনা হয় কম্প্যাকশন মেশিনের মাধ্যমে যদি ফেব্রিক ওপেন হয় ওপেন ডায়ার হয় তাহলে ওপেন কম্প্যাকশন মেশিনের মাধ্যমে এই শ্রিঙ্কেজ কন্ট্রোল করা হয় এবং আয়রন ইফেক্ট আনা হয় আর যদি ফেব্রিক টিউব হয় সেক্ষেত্রে টিউব কম্প্যাকশন মেশিন ইউজ করে শ্রিঙ্কেজ কন্ট্রোল করা হয় এবং আয়রন ইফেক্ট আনা হয় স্টেপ 12 ইনস্পেকশন ফর রেডি টু ডেলিভারি এন্ড ডিসপাস টু গেট ফেব্রিক ডাইং ফিনিশিং হওয়ার পরে এই ফেব্রিকের ইনস্পেকশন হয় ইনস্পেকশনে ওকে থাকলে ফেব্রিক ডেলিভারির জন্য রেডি করা হয় এবং ডিসপাস করা হয় গেটে অথবা স্টোরে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন অটো পেয়ে যান আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ